தமிழ் நலம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நாம் சென்ற வீடியோவில் சளி எப்படி உருவாகுதுங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ அந்த சளியை எப்படி வர்ம மருத்துவத்தின் மூலமாக நாம் எளிய முறையில் குணப்படுத்தலாங்கிறத இனி நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ தம் சளி உருவானதை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு வர்ம மருத்துவத்தில் பல பரிகாரங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் முதன்மையாக இது பார்த்தீங்கன்னா கொண்டை கொல்லின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொண்டை கொல்லி வர்மமானது நம்மளுக்கு தலையில் உச்சி பாகத்தில் இருக்குது அதாவது நாம் இந்த நெத்தி பொருள் நெத்திலிருந்து விரல் பத்து விரல் அளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்து விரல் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு விரல் அப்போ இந்த நான்கும் சேர்ந்தது நான்கு விரல் இப்போ நாம் அளவு எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நெத்திலிருந்து இந்த திறந்த காலத்தில் இதை வந்து திறந்த காலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த திறந்த காலத்திலிருந்து நாலு எட்டு பத்து விரல் அப்படிங்கிற போகும் பொழுது எட்டு விரல் மேலே எட்டு சாரி எட்டு விரல் மேலே இந்த கொண்டை கொல்லிங்கிற வர்மத்தில் நாம் இந்த இரண்டு விரல் நுனியை வச்சு இப்படி பக்கவாட்டு அசைவு மூன்று முறை கொடுத்தோம்னா இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உடல் சூட்டை தணித்து ரத் உடம்புக்கு ரத்த ஓட்டத்தை நல்லா தூண்டி தூண்டக்கூடிய வேலையை செய்யும் இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா நாம் காதில் அலர்ஜி புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காதில் அலர்ஜி புள்ளின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காதை இப்படி மடக்கும் பொழுது இந்த உயரி இடம் இருக்குது இல்லை இதுதான் அலர்ஜி புள்ளி இந்த புள்ளியை இந்த நகத்தை வச்சு அழகாக ஒரு ஒரு ஐந்து முறை இப்படி ஒரு சிக்கிஸ்மா கிள்ளி விடுங்க கிள்ளி ஒரு மாதிரி ஒன்று ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து விட்டிங்கன்னா அது நம்மளுடைய நோய் அலர்ஜி புள்ளியை நோய் அந்த சளினால் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜியை சரி பண்ணக்கூடிய வேலை செய்யும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது திறந்த காலம் இந்த திறந்த காலம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த திறந்த காலத்தில் நம்முடைய இந்த நடுவிரலை வச்சு இப்படி அழுத்தம் கொடுத்து இப்படி லேசாக அப்படி தூக்கி கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சி இப்படி விடணும் இப்படி தூக்கி இப்படி விடணும் இந்த மாதிரி மூணு முறை செஞ்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலின் சூடு சமன்படும் உடலின் சூடு சமன்படும் பொழுது உங்களுக்கு நல்லா அர் அதாவது சளியும் வெளியேறதுக்கு நல்ல ஒரு செயல்பாடு நடக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி காலம் கண்ணாடி காலங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த திறந்த காலத்திலேருந்து ஒரு விரல் கீழே இந்த இடத்துல வர்றது கண்ணாடி காலம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட்டாக ஒரு காலமாக இப்படி நடு ஆட்கடி விரல் கொண்டு இல்லை நடுவில் கொண்டு பண்ணலாம் இப்படி அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு பக்கவாட்டு அசைவு இப்படி ஒரு மூணு முறை கொடுத்து நம்ம விட்டோம் அப்படின்னம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சைனஸ் ஏரியாவில் ஏற்பட்டக்கூடிய அலர்ஜி சரியாகி அந்த சைனஸ் ஏரியாவில் புதுசாக சளி உருவாகாமல் தடுக்கப்படும் அப்புறம் கொம்பேரி வர்மம் சொல்லுவாங்க கொம்பேரி வர்மம் எங்கேங்கன்னா இங்கே இந்த மூக்கு நுனியில் இருக்கிறதா கொம்பேரி வர்மம் இந்த கொம்பேரி வர்மத்தை நம்மளுடைய இந்த நடுவிரல் கொண்டு இப்படி லேசாக அழுத்தம் கொடுத்து இப்படி மேல் நோக்கி தூக்கி ஒரு நிமிஷம் பிடிச்சிட்டு இருந்துட்டு மீண்டும் இப்படி தளர்த்தி விடும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த அடுக்கு தும்மல் முழு மூக்கு ஒழுக்கு போன்ற பிரச்சனைகள் சரியாகி சளி பிரச்சனைகளில் உடனடியாக நம்ம வெளியே வரலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமானது பண்ணால் கண்ணாடி காலத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்திர காலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மந்திர காலங்கிறது இந்த கண்ணுக்கும் மூக்குக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளம் இந்த பள்ளத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த நான் நடுவர்களுடைய ரெண்டு பக்கத்தையும் வச்சு இப்படி அழுத்தம் கொடுத்து இப்படி அழுத்தம் கொடுத்து மூன்று மணி இப்படி அழுத்தம் கொடுத்து தளர்த்தும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுவும் சைனஸ் ஏரியாவில் சிறப்பாக வேலை செஞ்சு மீண்டும் சளி உற்பத்தி ஆகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேறைய வேலையை இது பார்த்துக்கும் இப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த வர்ம புள்ளிகளை சரியாக நம்ம தூண்டும் பொழுது இந்த சளி உற்பத்தி ஆகாமலும் சளி உருவாகிறதுக்கு அந்த ஏற்படக்கூடிய ஏற்பட்ட இடத்துல அந்த அலர்ஜியையும் சரியாகி அந்த சளி மீண்டும் உற்பத்தி ஆகாது சளி ஏற்பட உருவாகிறது உள்ள சளியானது வெளியேறி அதாவது சுவாசத்தின் மூக்கு வாயின் வழியாக வெளியேறும் அல்லது நம்மளுடைய மலத்தின் வழியாக அந்த சளி வெளியேறி நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு மருந்தும் தேவையில்லை இந்த வர்ம மருத்துவத்தின் மூலமாகவே நம்ம அழகாக இந்த சளி உருவாகிறதையும் கட்டுப்படுத்தலாம் உருவான சளியையும் நம்ம ஈஸியாக வெளியேற்றலாம் இப்படி வெளியேற்றும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா முள்ள இருக்கக்கூடிய சளி சே தே சே தேக்கி வைக்காமல் முழுமையாக வெளியேற்றப்படும் பொழுது நம் நுரையீரல் சிறப்பாக செயல்பட்டு நாம் ஆரோக்கியமான வாழ்வதற்கு வாழ்வதற்கான சூழ்நிலையை உருவாக்கும் இப்போ நம்ம வர்ம மருத்துவத்தின் மூலமாக சளி எப்படி உருவானதுங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து வர்ற வீடியோவில் முத்திரைகள் மூலமாக எப்படி நாம் சளியே சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு பயன்பெறும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை போன்ற வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் இது இன்னும் இது போல வீடியோக்களை பல வீடியோக்களை தொடர்ந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்